हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको तीन चैप्टर जो है वो क्लास टेन का खत्म कर दिया है पहला मैंने आपको रियल नंबर भी खत्म कर दिया है पढ़ा करके दूसरा पॉलिनोमियल मैंने आपको आर एस अग्रवाल से पूरा कंप्लीट करा दिया है और तीसरा जो है वो मैंने आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो भी मैंने आपको पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट के साथ में आपको मैंने बता दिया है तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके okay, मैं आपको सारा क्वेश्चन जो है वो मैं आर एस अग्रवाल से बताऊंगा आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको आर एस अग्रवाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बाय स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर बताया जाता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्वाडेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्वाडेटिक इक्वेशन होता क्या है तो देखिए ये जो चैप्टर है ना काफी सिंपल है बहुत ही आसान है और इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से बाय कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ऐसे चैप्टर काफी इजी है तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका हाइएस्ट पावर जो है किसी इक्वेशन का हाइएस्ट पावर क्या होना चाहिए टू होना चाहिए किसी भी हाइएस्ट किसी भी इक्वेशन का जो हाइएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए टू होना चाहिए इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर लें कि फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो देखिए इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है टू है तो ये क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अगर हम लिखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो तो इसका भी हाइएस्ट पावर क्या है टू है तो ये भी क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसी को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कुछ कंडीशन समझना है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या कंडीशन होता है ओके okay? तो इसका फर्स्ट कंडीशन बस यही होता है कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए टू होना चाहिए आगे समझ में अब हम लोग समझते हैं जनरल टर्म्स ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल टर्म्स होता है उस टर्म्स को आपको समझना है पहला टर्म्स क्या होता है एक ही टर्म्स होता है उसका वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म होता है यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ओके ये हो गया आपका ए का वैल्यू यहाँ पर होता है बी का वैल्यू और यहाँ पर होता है सी का वैल्यू जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम ले लें फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर क्या होगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा और c इक्वल टू कितना होगा वन होगा आगे समझ में अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूँ कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाइए ओके तो हम लोग क्या करेंगे देखिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर बी एक्स का टर्म्स यहाँ पर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जीरो एक्स लिख सकते हैं जीरो एक्स अब प्लस में क्या है सेवन है तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया थ्री हो गया बी का वैल्यू जीरो हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया सेवन हो गया तो ये हो गया आपका जनरल टर्म्स जिसमें हम लोग ए का बी का और सी का वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इतना आपको समझ में आ गया चलिए अब हम लोग समझते हैं रूट्स के बारे में किसके बारे में रूट्स के बारे में ये रूट्स क्या होता है तो देखिए रूट्स इसको किसको कहेंगे हम लोग कोई भी क्वाडेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका x का वैल्यू आता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 और 7 आया x का दो वैल्यू आएगा आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा आपको मेथड भी मैं आपको अभी बताऊंगा तो मान लीजिए कि आपने फैक्टराइज मैथड फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व किया तो आपको एक्स का वैल्यू मान लीजिए हमेशा दो ही वैल्यू आएगा एक मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर टू और सेवन आया सपोज ओके तो जो पहला वैल्यू होगा वो अल्फा होगा और दूसरा वैल्यू हमेशा बीटा होगा इसी को हम लोग रूट बोलते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी एक्स के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स बोलते हैं और वो रूट्स को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और 
बीटा में एक को अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे इतना समझ में आ अब रूट्स निकालने का तीन मेथड होता है रूट्स निकालने का कितना मेथड होता है तीन मेथड होता है यानी कि टू फाइंड रूट्स निकाल सकते हैं तीन मेथड से निकाल सकते हैं पहला मेथड का नाम क्या है तो फर्स्ट मेथड का नाम है बाय फैक्टोराइजेशन मेथड बाय फैक्टोराइजेशन फैक्टोराइजेशन मेथड फर्स्ट मेथड का नाम है बाय फैक्टोराइजेशन मेथड दूसरा मेथड का नाम है बाय ओके तो पहला मेथड हो गया आपका बाय फैक्टोराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने का तीन मेथड फर्स्ट हो गया फैक्टोराइजेशन मेथड सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और थर्ड होता है क्या होता है बाय परफेक्ट तीन मेथड होता है ओके okay? तो पहला मेथड का नाम आपको याद रखना है फैक्टोराइजेशन मेथड सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है और थर्ड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपको रूट्स फाइंड करना है तो रूट्स निकालने का तीन मेथड है नेचर ऑफ रूट क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है तो देखिये नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो तीन तरह का होता है नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो कितने तरह का होता है तीन तरह का होता है देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है मान लीजिए दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे ए का वैल्यू लिखेंगे फोर बी का वैल्यू लिखेंगे सेवन और सी में लिखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म थ्री दिया हुआ है एक फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये एक फॉर्मूला होता है डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट तो डी जब हम लोग निकालेंगे तो डी का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर आएगा जीरो से डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा जीरो से बड़ा आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स क्या बोलेंगे इसको रियल एंड अनइक्वल रियल एंड अनइक्वल क्या बोलते हैं इसको रियल एंड अनइक्वल ये आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखना है ये क्या है नेचर ऑफ रूट्स है तो पहला नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया जब भी हम लोग डी का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो डी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे जीरो से पहला नेचर हो गया सेकंड नेचर होता है डी जो है वो इक्वल होता है जीरो के जब हम लोग डी का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो जीरो के क्या आएगा इक्वल आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे टू इक्वल रूट्स टू इक्वल रूट्स तो इसको हम लोग टू इक्वल रूट्स बोलते हैं क्या कहते हैं इसको टू इक्वल रूट्स और लास्ट जो नेचर ऑफ रूट्स होता है ई का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलर आएगा जीरो से यानी कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा क्या आएगा नेगेटिव तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स नो रियल रूट्स तो उसको हम लोग नो रियल रूट्स कहते हैं तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स जो है वो तीन हो गया आपका पहला नेचर ऑफ रूट क्या हो गया डी का वैल्यू ग्रेटर आएगा जीरो से यानी डी का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए जीरो से तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल एक होता है डी का वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए जीरो से मतलब जीरो वैल्यू आना चाहिए तो इसको हम लोग बोलेंगे टू इक्वल रूट्स और लास्ट जो होता है नेचर ऑफ रूट वो होता है डी जो है वो स्मॉलर होना चाहिए जीरो से इसका मतलब हुआ कि आपका डी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा तो अगर नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स तो ये होता है आपका नेचर ऑफ कि आपको इतना इसमें समझ में आ गया होगा और आपको क्या करना है यहाँ पर दो फॉर्मूला आपको याद रखना है फर्स्ट फार्मूला क्या होता है फर्स्ट फार्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी जब भी आपको डी फाइंड करने बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोलेगा तो आपको डी निकालना है जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको अल्फ देखिए एक्स निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है यहाँ जो प्लस होता है वो अल्फा के लिए होता है और यहाँ जो माइनस होता है वो बीटा के लिए होता है ओके okay? आप अलग से भी लिख सकते हो अल्फा का जो वैल्यू है वो माइनस बी प्लस रूट डी बाई में टू ए लिख सकते हो या फिर बीटा में लिख सकते हो माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए अगर इन दोनों का आप नहीं लिखना चाहते हो 
तो डायरेक्टली आप प्लस और माइनस मिला करके एक्स लगा करके लिख दोगे क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए ये आपको तो याद आपका दो फॉर्मूला डी निकालने का और एक्स निकालने का एक्स का मतलब होता है रूट निकालना ओके तो रूट आपका अल्फा और बीटा में आएगा आप अलग से भी अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूले का यूज करके आप चाहते हो कि एक्स का वैल्यू मेरा एक साथ निकल आए एक ही फॉर्मूला से तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में okay, आपको okay. इतना बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा अगला वीडियो जो है मैं आपको एक्सरसाइज फोर ए स्टार्ट करूंगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ और नवंबर से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीटली कंप्लीट कर दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय